那些年被妈妈扔掉的折纸，你都折过哪些？爪子，这个估计没什么女生折过，能折这个的基本上都是男生，班上的男同学基本都是人手五个的，戴在手上，那可叫一个霸气。折得多还可以组成一个回旋镖，别说男生喜欢了，我们女生也喜欢呢。皇冠。谁还没有个公主梦呢？这么漂亮的皇冠，哪个女孩子会不喜欢呢？虽然遮起来麻烦，但是不妨碍我喜欢折。在学校，谁要是有这个，走在班上可是最靓的仔哟、啊。千纸鹤，这个无论是以前还是现在，我猜你们都是折过。我小时候就喜欢在纸上写上自己的愿望，然后折成千纸鹤，这样就可以实现自己的愿望了。哦你们也偷偷折过千纸鹤自己喜欢的人吗？想泡，以前过年想玩鞭炮，但是又没钱，就会跟村里的小伙伴折，然后在村口一起玩。别看纸薄薄一张，他发出声音可是响破天际呢。空中陀螺，这个虽然说是空中陀螺，但是折起来并不难。每天放学就会跟小伙伴跑到两三楼的地方。松手就会像陀螺一样转着掉下去，所以会在学校折很多。等放学，跟小伙伴一起玩。你们还折过哪些好看又好玩的折纸呢？在评论区秀出来吧。没有耶。那些年妈妈不让买的玩具，你玩过几个？迷你钢琴，粉粉的钢琴，真是少女心满满。打开里面还有一小包糖果，形状很好看。吃起来甜甜的，你们吃过吗？钢琴上面还有小乐谱呢。请大家保持安静，接下来我为你们演奏一曲。啊啊啊啊啊啊、他的声音真是悦耳啊！我这一身的音乐才华终于有机会施展了。抓石子，小时候玩抓石子，只能去路边捡几块形状差不多的石头，打磨光滑。现在都有现成的了，这是我背着妈妈偷偷买回来的。玩一局五颗石子，为了抓石子，废寝忘食的有没有？贴贴画，这应该是每个女孩都喜欢的吧？我妈妈一直不肯给我买，有一次我考到一百分，她终于给我买回来了。把魔幻转移纸轻轻贴下去，再撕开 ，Oak、哦、也太好看了吧？你们知道这个公主是谁吗？泡泡胶，童年的快乐又回来啦！小时候玩泡泡胶都不敢挤太多，现在可以实现泡泡胶自由啦。今天咱们就来吹个大泡泡。哇，这吹到我缺氧了！你们猜一下它有多少厘米？给你们那个挤压。哇、哦，爽！弹跳精灵，这个弹跳精灵长得非常可爱，笑眯眯的。眼睛都是爱心爱，把他的头按到肚子里，蹦得老高了。有一次不小心蹦到我妈妈头上，嗯、差点被我妈妈扔了。万花尺，普通尺子只能用来画线，我这尺子可不一般，可以画各种图案，像变魔术一样，画起来超级解压。画着画着，你妈妈就会来。你做作业了。以上妈妈不让买的六款玩具，你玩过哪些？喵耶！ Yeah! 不同年代学生使用的钱包，你属于哪个年代？七零后用的钱包，我记得小时候奶奶都是把钱装在塑料袋里的，然后用手帕包好，藏在裤兜，每天睡前都要点上几次才安心。我小时候是个爱哭鬼，奶奶的手帕都被我哭湿好几次了。八零后用的钱包，棉布钱包。第一次看我妈妈用这个钱包时，就狠狠被惊艳到了。这花是不就是我小时候的花棉袄吗？没想到撞款了。我妈妈说这钱包是她自己缝制的，有一说一，我妈的手工还真不错。哎，里面还藏着一块钱呢，归我啦。九零后用的钱包，塑料钱包。这是我小学一年级的时候花五块钱在小卖部门口买的钱包，是我最喜欢的 Hello Kitty， 里面有很多夹层，我把所有的压岁钱全放里面了，还藏了一张我最满意的大头贴和常用的会员卡，放在书包里，觉得自己特别富有。后来去小卖部买零食的时候，发现钱不见了，不知道哪个可恶的小偷拿走了，因为太过伤心，我再也没用过它。九五后用的钱包，口头钱包。小时候觉得这么沙雕的钱包，怎么会有人喜欢啊？可它却风靡一时。是我不懂时尚吗
打开发现里面的空间非常大，除了放零花钱，还可以放钥匙、小梳子、橡皮筋等等，瞬间觉得它高贵了不少。零零后用的钱包，草莓钱包。可爱与颜值并存的草莓钱包，俘获了不少零零后的少女心，就是有点小，零花钱都装不下了。不过放一些小饰品，背在身上，那就是这条街最亮的妞。一零后用的钱包，嗯嗯嗯嗯，钱都没有，要什么钱包？出门在外，一部手机全搞定。以上六种不同年代学生使用的钱包，你用过几款？没有。那些年妈妈不让买的奇葩动漫玩具，你踩过多少坑？艾丽莎陀螺，我还真是艾丽莎的忠实粉丝，连她的头都不放过。话不多说，让我们看看她的魅力之处吧。准备好了吗？你们见过脑袋会发光的艾丽莎吗？相信小朋友跟我一样，看见自己喜欢的动漫人物的头在地上打滚的样子，心里特别开心吧。小心泡泡机，有的玩具是来娱乐你的，有的玩具也许是来恶心你的，但有些人偏偏吃这套。没错，我就是这样的人啦。拜托，小心的 PP 不再只限于放 PP， 还会吹泡泡了，而且还是有味道的泡泡。如果我有错，就让老天来惩罚我吧，而不是让这个奇葩女儿来气我。正义。飞行艾莎，人在家中坐，艾莎从天上来。哇，像仙女下凡一样。只不过这艾莎五行属土的吧，风味很浓啊。当初刚开始玩的时候，也是遭了不少罪。果然，越漂亮的女人越危险。发光小猪。这玩意是我在公园滚了八个中毒泥沙才得到的。这个粉头粉脑的小猪肚子会发光，拎在手上弹啊弹啊的。我想当时我应该是公园里最靓的仔吧，只不过在外面笑得有多大声，回到家就哭得多大声罢了。超人风扇，我当时看到这个真的特别感动。奥特超人为了让人们相信光，决定为爱发电，用光为人类扇风。就冲他的这种精神，我觉得每个人都应该拥有一个超人风扇，也算是为奥特之光出份力吧。但是这样吹，超人的腿会不会很累呀、啊？妈妈不让买的奇葩玩具，你还玩过哪些？快到评论区告诉我。喵耶、yeah ！那些年妈妈不让买的迷你玩意，你玩过哪些？迷你抓娃娃机。把娃娃机搬回家是什么体验？简直不要太开心了！有没有小伙伴和我一样，在外面抓娃娃总是抓不到，在家里就可以无限抓了，命中率高达百分之九十九点九，玩的都停不下来了。迷你魔方，这是我同学买的魔方，比我手掌还大，书包都放不下了。这是我自己买的迷你魔方，别看它小小一个。同样能拧能转，玩起来相当解压。迷你洗衣机，你见过这么小的洗衣机吗？我妈一看见就吐槽说：“这么小的洗衣机能洗衣服吗？”觉得能洗的就扣六六六，不能洗的就扣完了。试一下给我的芭比娃娃洗衣服，倒上清洁剂，按下按钮，开始疯狂转动啦。哎，洗完了，还挺干净的。这个管子还可以排污水呢。再把衣服水分拖干，咦，怎么不动了？难道要有水才行？迷你课本，把课本缩小十倍，老师布置的作业是不是也会少十倍呢？语文、数学、英语各个科目都有。语文更喜欢哪个科目呢？掌上打地鼠，相信很多小伙伴都玩过了。你知道它出迷你版了吗？当成游戏机那样玩。真的是爷青回啊！每一个按键都是可爱的小地鼠，不同关卡对应不同的速度，约上小伙伴们就可以一决胜负了。迷你饮水机，这小粉猪也太可爱了吧！还有一个水桶和小杯子，把水桶装满水，卡在小粉猪头上，饮水机就组装好啦，看看能不能出水。哇塞，可以哦！这饮水机出门携带非常方便，真是爱了。我妈好像说的一点道理都没有。妈妈不让买的六款迷你玩意，你们都玩过吗？快在评论区告诉我哦。喵耶！
那些年妈妈不让买的杯子，你用过哪些？马桶杯。小卖部老板说这个杯子非常适合用来喝茶，这个颜色也不是很适合啊。难怪妈妈不要我买，快点 at 能驾驭这个杯子的人。高脚杯，巨大的高脚杯，有一种墩墩墩的感觉，一看就看上了。里面装的不是水，是生活的高级感。小鸟玻璃杯，叽叽喳喳，小鸟来了。老板和我说，用小鸟杯子喝水会发出鸟叫声，试试看。嗯、没有鸟叫声啊？难道要吹的？没有声音啊？再来试一下。不是鸟的叫声，共鸣声倒是挺大的。洗洗自卑，年代感十足的洗洗自卑，一秒带你回到那个七十年代。你们家有这样的杯子吗？比我脸还要大，每天呢要监督自己喝两杯的水，就能满足一天的水需求了。捏捏杯，据说捏一捏这个杯子就能把可乐变成冰沙，不知道是不是真的呢？倒入可乐。我看能不能捏出冰沙。捏了半个小时，还是这样啊？嗯，说明书上说要把捏捏杯提前冰冻三到五个小时。我不会直接把可乐冰冻吗？多此一举。大鼻子杯，这是好闺蜜送我的杯子，长得像个精灵似的，耳朵尖尖，鼻子大大，给它装点水。哎，杯口为什么是斜的呢？我喝水岂不要？怎么感觉有点怪怪的？一个字，绝。那些年妈妈不让买的六种杯子，你们觉得哪个好用呢？喵耶、yeah ！那些年妈妈不让买的解压玩具，你都玩过几款？解压捏捏乐，捏捏乐这个东西，小伙伴肯定都玩过不少了吧？市面上已经有很多版本的捏捏乐了。各种外观的都有，这种软趴趴的感觉真的超级解压。不知道你们喜欢什么样的捏捏乐呢？解压绿头鱼，看到这个你们应该都有记忆吧？就是那个头套绿头鱼，我买到了这个解压杀人。你别说，这个真的很解压，不管怎么捶打，只要搓一搓，它就立马变回原形了。用来发泄，真是最好不过了。解压魔方，这个解压魔方真的好贵。这么小一个就要三十几块钱，上面好像有很多种日常会有的按钮，玩起来还挺解压的。特别是这个开关按钮，平时就很喜欢按开关，但是又怕按坏，有了这个不怕它坏了。解压盒子，听卖家说这个是某音爆款玩具，我二话不说就买了下来。到手是这样两个盒子，看着好像没啥特别的，玩法应该是。圆珠子要跳进两个圈圈里转来转去，另一个是用黑圈圈套住圆珠子，成功进套。我去，一点都不解压，又被商家骗了。为啥受伤总是我？解压按按乐，这个按按乐前段时间风靡整个小学圈，特别是那个清脆的波波声，而且这个按按乐还能两个人对战，下课能跟同学一起玩，还不怕老师没收。以上这五种解压玩具，你们都喜欢哪一种呢？还有什么有意思的解压玩具，都可以在下面评论区发出来哦。喵耶、yeah! ！热熔胶的六种隐藏用法，全都学会可省下一个 W。改造夹子，夹子太小了，夹不了厚的本子，应该怎么办呢？剪两根不要钱的雪糕棒，剪成合适的长度，中间涂上热熔胶，粘贴到夹子内侧，就变成大夹子了。加多厚的本子都没问题。要是觉得不好看，还可以给它化化妆。贴上贴纸，这样就好看啦。摇摇乐，搞一个吃饭的勺子，往里面涂一层热熔胶，用另一个勺子压一压，就变成一个有凹陷的小花瓣。加一点喜欢的小亮片，贴纸盖上，一个好玩的摇摇乐就完成啦。火漆印章，印章头上抹点护手霜。大理石上挤热熔胶，盖上张头，晶莹剔透的火漆印章就诞生了。涂点金粉，觉得好看的扣六六六。
橡皮擦，橡皮上的橡皮擦太小了，擦一擦就没了。在笔头周围涂上热熔胶，等它凝固，也可以擦错别字啦。圆点贴。把热熔胶切成薄薄的小圆片，马克笔涂上各种颜色，可以当圆点贴贴。以后再也不用买圆点贴贴纸了。自由树枝，把热熔胶放开水里烫一烫，就可以做自由树枝。不过要小心烫手哦。想要做什么造型都可以随便捏，不会捏就往模具里塞，总会做出好看的形状。再给它画化妆，简直要美出天际了。今天的六种热熔胶的隐藏用法，你们都学会了吗？快拿去教闺蜜吧！喵耶！ Yeah! 那些年背着妈妈偷偷买的玩具，你都买过哪些呢？冰凉贴，一到夏天去小卖部买这东西都要抢的。我闺蜜说，天气这么热，贴上冰凉贴就能给自己降温。我这么怕热的人，当然得囤多一点啊，还能给手机降降温呢。贴上去冰冰凉凉的，嗯、贴完不要丢。把它拿去泡水，就能做出解压的冰凉贴。泡了一晚上，变成一条条了。捏面人，八零九零小时候的解压神器，捏捏乐的爷爷可以随便捏，捏成不同的造型。眼镜想变多大就多大，多好玩啊！小时候就很好奇，里面装的到底是什么呢？直到有一次，我不小心把它捏破了。我妈说：“这不就是气球加面粉吗？”以后都不用当大冤种了，自己在家就能做气球加面粉，就能做出解压捏面人。觉得行的就扣加油，觉得不行的就扣 b a r b e 用气球把它装回去试试。原来装面粉是个技术活啊，只能一点一点的装。画上漂亮的大眼睛、性感的嘴巴，捏一捏，完全不一样啊！这是为什么呢？荧光棒，花五毛巨款买了一捆荧光棒，你们应该都玩过吧？掰一掰，清脆的声音真的超级解压，玩一天都停不下来。黑夜里可以无限发光，戴在手上非常好看。恐龙波波球，在小卖部看到一只不明生物，老板说这是吹不破的恐龙，苦心哀求我妈给我买了一只，拉起来弹力还不错。你们说这恐龙真的吹不破吗？我来挑战一下。天啊，这也太难吹了吧！恐龙终于有点反应了，吹完之后的恐龙也太膨胀了吧，像生气的河豚。我终于相信它真的是吹不破了。会消失的墨水，没想到吧？我小学三年级已经开始玩这么高级的东西了。嘿嘿，试一下，是不是真的会消失？滴几滴在白抹布上。哇，这东西太神奇了，真的会消失？你们玩过吗？弹射蜘蛛人，最近压力太大了，买了一把弹射蜘蛛人来解压，赶紧来试试它的威力。呜呼，没想到这蜘蛛人小小一个，弹射能力这么强，距离十米也能精准投射，太好玩了！就是这满墙的蜘蛛人不会自己下来，我妈回来看见不会揍我吧？点头啄木鸟，我一拿回来。我妈就吐槽我说：“买个竹竿回来干嘛？”我和她说：“这是学习神器，班上的同学都在用呢。”做作业遇到不会的题目，他会帮助你把啄木鸟顺着竹竿拉上去，放手，他的嘴巴就会戳戳戳的往下滑。如果戳完还不会做，那就再戳一遍。啊，都敲了两遍了，还是不会做。那说明这道题可以跳过了。大大地节约了我写作业的时间。这五款玩具，你觉得哪一款最好玩呢？评论区告诉我。喵耶、yeah! ！五件新年必备好物，过年氛围直接拉满。喷花枪，小时候过年要是拥有一支喷花枪，小伙伴羡慕的眼神都藏不住了。捏一捏，喷花枪就自动膨胀了，可以准备开枪啦。这样的氛围感谁不会呢？现在不能放烟花，有这个就够了。只要打出三个比心，然后艾特你喜欢的人，就会出现比心。另外，按照顺序点击这两个地方，小星星它会变成玫瑰花，快去试试吧！评论区打开表情，输入三个比心，然后艾特你喜欢的人，点发送。哇，真的有比心礼耶！水枪，别动
。你还记得小时候和你织水枪的小伙伴吗？现在的水枪比我们小时候更有设计感，可可爱爱的，储水量也还行，可以把小伙伴打得落花流水，玩起来真的好开心啊！音乐魔法枪，音乐一响，欢乐的气氛就来啦！过年可以叫上你的好朋友一起玩。这魔法枪粉粉嫩嫩的，魔法星星旋转起来，像个小旋风，发起光来，宛如夜间小精灵，伴着音乐起舞。我就是魔法小枪手，炫彩灯光枪。这个玩具枪看起来是不是更酷了？拿起来也很有分量。加农炮设计，可以投影出七彩闪光，真的太炫了，像星光隧道一样。还有炫彩光盘，转起来好像陀螺啊，简直就是视觉盛宴。过年，要是拥有一把这样的玩具枪，我岂不是这条街最靓的仔？加特林泡泡枪，哪个小仙女能拒绝这样的泡泡枪？其实我也不想乱花钱，可是它能吹泡泡啊，满天的泡泡，真是太梦幻了。这种简单的快乐，不就是过年的氛围吗？以上五种过年好物，你最喜欢哪个？喵耶！ Yeah! 那些年妈妈不让买的存钱罐，你用过哪些？金珠存钱罐，世界这么大，攒钱去看看。这么温顺可爱的小金珠，你家里有几头？小时候让妈妈给我买来存钱，我妈妈却说装进矿泉水瓶里不就好了？怎么能这么随便呢？存钱就得有存钱的样子。金灿灿的金珠才合适，只进不出，再也不能乱花钱了。房子存钱罐，万万没想到，连存钱罐都这么卷。可爱的房子造型，天空蓝的颜色很难不爱啊！从这里可以把钱存进去，用钥匙打开就可以取出来，清点我的小钱钱啦。One week later， 哎呀，我存钱罐的钥匙呢？无脸男存钱罐，千与千寻同款无脸男存钱罐，听说他会吃硬币，这、啊就是真的吗？来吃吧。哎，怎么没反应？嗯。哦，忘记装电池啦！换个大的。哇哇哇，他真的吃了！<笑>看来他已经吃饱了。这个是我全部的积蓄了，好好给我存着。哎，不会吧？不吃纸币？看你这度量，存满也没有多少啊！人脸存钱罐。今年生日，好闺蜜给我送了个不正经的存钱罐，你们看，它是不是长得像星星啊？仿佛在内涵我。它这个皮捏起来软软的，底下可以放电池，往里放钱，看看它有什么反应。哇塞，成精了！它嘴巴居然在动。我有个大胆的想法。哇，饮料也喝。What？ 游戏机存钱罐，这个造型很熟悉吧？就是我们小时候玩过的游戏机缩小版，上面还有暂停和摇杆，存钱的地方在后面。想要把钱取出来，就要转动侧边的手感。当轨道上的三个图案一致，或者转到这些图案，就可以把钱取出来了。看看我有没有这个幸运，转起来。得了个梨，数字七和菠萝，这么难？再来！不会吧，我的零花钱就拿不出来了。密码存钱罐，普通的存钱罐已经满足不了我了。小仙女的存钱罐要够大才实用，存得了小钱钱，装得了小秘密，能听音乐，讲童话。学英语，有密码锁和指纹锁保护，仪式感满满。怎么办？我忘记密码了。那些年妈妈不让买的六种存钱罐，你更喜欢哪个呢？没有耶。那些年妈妈不让买的科学实验小玩具，到底好玩吗？纸盒照相机。你敢相信吗？两张纸片和一个放大镜就能做出照相机。按照说明书给它拼装一下，看看是不是真的。好了，这是放大镜，这是镜头，塞进去试试能不能照相。给这个小鸭拍个写真，不过像素还是很高清的。
这数码相机好像对不了焦。哎，为什么看到的小鸭是倒立的呢？竹枝鸟，一个小竹筒，一串冰糖葫芦，就可以养一只四季都会叫的鸡了。试试看，按上两颗眼珠子，贴上翅膀，然后呢？怎么玩？哦，绷紧鱼线，转动糖葫芦，听到声音了吗？好悦耳的蝉鸣声，会飞的纸蝴蝶，花五块钱买了个漂亮的纸蝴蝶，一拿回来，我妈却说：“买这么小的风筝回来干嘛？都没有地方给你飞。”这不是风筝，这是会飞的纸蝴蝶，用尽洪荒之力给它转转转，夹在语文课本里，慢慢掀开课本。是不是很神奇？橡皮筋吉他，小时候有个音乐梦，但是妈妈没钱给我买吉他，只能用纸盒糊一个了。老师说，在纸盒上绑上七根橡皮筋，就可以得到一个简易版的吉他。终于，我可以给大家施展一下我的才华了。怎么样，我的吉他独奏好听吗？七彩魔法树。指数还能开花，你见过吗？把指数种在盘子上，倒上他爱喝的营养水，让他慢慢吸收营养，就能长出五彩斑斓的小花花了。呜呼，这也太好看了吧！光山动画，有一说一，这小玩意真的好神奇。你现在看到的是一幅静止的图画，对吧？把这个黑色条纹塑料板放在图案上来回拉动。它就奇迹般的动起来了，胖嘟嘟的小狗狗也迈出了六亲不认的步伐，实在太好玩了。这到底是什么原理呢？这六个科学实验小玩具，你玩过几个？喵耶！那些年背着我妈偷偷买的玩具，你都买过哪个？积木铅笔，把它买回家，我妈肯定不会骂我。这笔不仅能写字，要是无聊了，还能当积木玩。自从有了它，写作业的时间都变长了。猜拳蛋，小时候猜拳，小伙伴总是偷偷延迟出拳，用这个和小伙伴来，他再也不能作弊了。掌上钢珠迷宫，小卖部老板说这是十级难度的，我肯定不会玩，可不能小瞧我在迷宫界的实力啊！这里是出口，我觉得老板说的对，不玩了。折叠伞，小时候看到小姐姐撑着油纸伞，实在是太美了，自己也用纸折过，可是手笨拙了，怎么也折不好，还是花两毛钱买吧。玩累了还可以给水果做个装饰。彩虹圈，彩虹圈大家都很熟悉吧？这东西已经风靡十几年了，是时候展现我花式玩彩虹圈的技术了。认真学着点哈，一招一式都令人惊叹。铁皮青蛙扭转一下发条，一下子蹦得老远了。我能看它蹦一整天。我妈也说它跳得不错，但是它能教你写作业吗？不错，写完再玩。发光溜溜球，买了个溜溜球回来，差点就被我妈扔了。我跟她说这是溜溜球，可锻炼 IQ 能力。她居然不信，现在就证明给她看。快夸我厉害吧，还会发光呢。这些童年玩具有谁全部玩过的吗？喵耶！热熔胶的六种隐藏用法，全都学会可省下一个 W。改造夹子，夹子太小了，夹不了厚的本子，应该怎么办呢？剪两根不要钱的雪糕棒，剪成合适的长度，中间涂上热熔胶，粘贴到夹子内侧，就变成大夹子了。夹多厚的本子都没问题。要是觉得不好看，还可以给它化化妆。贴上贴纸，这样就好看啦。摇摇乐，搞一个吃饭的勺子，往里面涂一层热熔胶，用另一个勺子压一压，就变成一个有凹陷的小花瓣。加一点喜欢的小亮片，贴纸盖上，一个好玩的摇摇乐就完成啦。火漆印章，印章头上抹点护手霜。大理石上挤热熔胶，盖上张头，晶莹剔透的火漆印章就诞生了。涂点金粉，觉得好看的扣六六六。橡皮擦，铅笔上的橡皮擦太小了，擦一擦就没了。在笔头周围涂上热熔胶，等它凝固，也可以擦错别字啦。圆点贴，把热熔胶切成薄薄的小圆片，马克笔涂上各种颜色，可以当圆点贴贴。有，再也不用买圆点贴贴纸了。自由树枝。把热熔胶放开水里烫一烫，就可以做自由树枝。不过要小心烫手哦。想要做什么造型都可以随便捏。
，不会捏就往模具里塞，总会做出好看的形状。再给他画化妆，简直要美出天际了。今天的六种热熔胶的隐藏用法，你们都学会了吗？快拿去教闺蜜吧。喵耶！ Yeah!